Wah, cuya. <laughs> ah, the long wait is over. What's up? Kumusta mong tanan? Welcome back sa ating panibagong segment. Ngayong araw na ito ay mag-unbox tayo ng Liat DBX 3.0 Enduro Helmet. Samahan niyo ako at tignan natin kung ano ang ating masasabi dito sa helmet na ito. So, let's go! So, bubuksan na po natin yung box at titignan natin kung ano ang nasa loob. Siyempre, helmet to. What? Meron dito ang naka-indicate na warning sign. So, babasahin natin konti. Helmet for pedal cyclist only. Not intended for use in motorsports or by motorcyclist. So, itong helmet na ito ay ginagamit lang talaga pang bisikleta at hindi pwede sa mga motorsports or motocross kind of riding. So, naka-indicate dito na no helmet can protect the user against all forcible impacts. Serious injury or death may occur while wearing a helmet. So kahit mag helmet ka pa, hindi talaga natin maiwasan ang mga impact na malalakas o grabbing accident. Pero at least magbibigay ito ng protection sa ating ulo pag tayo ay na aksidente. Kaya helmet first. Wah, cuya. The long wait is over. So, ito na po yung helmet. It's a color forest green or olive green colorway with an orange accent and gray and brushed gray in the top of the helmet. So, bibigyan po natin kayo ng magandang view at check natin kung ano itong helmet. So, let's go! From out of the box, ito po ang laman ng ating box. So, meron itong user guide. Nandito po lahat ng details tungkol sa helmet. And it has different kinds of languages for different kinds of user. Meron din itong extra pads for the head and extra pad for the cheeks. So, in case na gusto nyo naman gride at medyo may amoy at madumi ng inyong pads sa loob ng helmet, so pwede nyo itong ipalit para makapag-rides kayo kaagad. So, meron itong libreng liat sticker. I think it's a waterproof sticker. And meron din tayong 3 bolts na para sa ating movable or adjustable hood ng helmet. So, tabi lang muna natin ito for sandali. Meron din itong kasamang sandbag kung saan in-store ang helmet. Ito ay color black at may logo ng liat. And for the last item, syempre ang helmet. Ito ay DBX 3.0 Enduro Helmet of Liat. Pero bago natin talakayin itong helmet, may konting kwento muna ako kung bakit ko ito nagustuhan. Pago ako bumili ng helmet, nag-research muna ako ng mga helmet sa Facebook, Google, at tinignan ko ang mga iba't ibang helmets na pwede sa trail at mga rides. So, pumunta ko sa SM, SM Cebu, mayroong fax doon na store. So, tinignan ko yung mga different kinds of helmet nila. 
So medyo pricey alam niyo naman kasi Fox at uh, meron sila doong full face pero hindi convertible, meron din silang half face yung Fox drop frame, yung merong um, cover yung ear area for the safety purpose din. And gusto ko talaga yung helmet na fully convertible from half shell to full face in a seconds. So, sa kaka-search ko sa internet, nahanap ko itong product ng Liat na mako-convert ito from half shell to full face. So, for almost two weeks ata na naghahanap ako sa internet or Facebook. At sa tulong na din ng group namin sa Facebook, nakahanap ako ng isang store na kung saan meron silang isang stock at same size na hinahanap ko ang size medium. Tsaka especially yung kulay na hinahanap ko inspired by the my favorite rapper Travis Scott who is like um, collaborating with olive colors or olive green. Kagaya nito, ito. Kaya ito yung rason na gusto ko yung helmet. Katapos nito, uh, tinay ko na mag-PM dun sa isang shop yung Pajak Bike Shop. Uh, I was amazed because meron pa silang isang helmet at sabi ko para sa akin talaga ito. At yun ang aking konting kwento. So, samahan nyo ako. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito mag-transform from full face to half shell helmet. Papakita ko sa inyo kung paano ito convert from full face helmet to half shell helmet in a seconds. So, meron itong dalawang latch sa likod ng part ng helmet, tatanggalin lang natin ito or i-unbuckle. So, tanggalin mo lang at marirelease na ang buckle. At konting pull lang from left and right part of the helmet. So, kaboom! Meron ka ng half shell helmet at meron ka ding chin bar for full face helmet. Kung gusto mo lang ng chill ride, Meron kang half shell helmet in case pupunta ka naman sa aggressive kind of riding, meron kang chin bar para sa isang full face helmet. You can transform into full face helmet and half shell helmet in a seconds. Ito ang mga dahilan kung bakit nagustuhan ko itong helmet na ito. Una, naka-save ako sa aking pera dahil hindi ko na kailangan bumili ng separate na helmet na full face at separate na helmet for half face. At very unconvenient din kung magdadala ka ng dalawang helmet sa trail or kung magra-ride ka. Instead, bringing two helmet, isang helmet na lang at mako-convert mo lang ito in a seconds. Pangalawa, parang you hit two birds in one stone. Ganun siya kaganda at kasulit. At wait, there's more. Ipapakita ko sa inyo ang kanyang 360 turbine system na nilagay ng liyat sa loob ng helmet. Ito ang system na nilagay ng liyat ang 360 turbine for head and brain protection. Ang maganda dito, meron itong fedlock system na nagbibigay ng quick access sa pagtanggal at pagkabit ng lock ng iyong helmet. Meron din itong boa fit system na nagbibigay ng higpit at pagluwag sa inyong ulo para sa comfortable fitting ng helmet sa inyong ulo. For the cooling system, meron itong 23 vents. And for sure, uh, reasonable naman yung ventilation niya during the trail. At for me, hindi ko pa ito na-check dahil hindi pa dumarating yung bike ko. Pero check natin sa mga sumusunod na video kung maganda ba yung performance ng kanyang ventilation. Kung bumili tayo ng helmet, syempre bumili rin tayo ng goggles for full protection during our trail rides. It can protect us from small debris kagaya ng mga putek, maliliit na bato, alikabok, na any kind na makakasagabal sa ating pagtitrail. Ito ang Melon Optics na Jablo model. Uh, nabili ko ito kay Sir Haydar Hosini. Ilalagay ko yung link ng kanyang FB page para ma-check nyo yung mga binibenta niyang bike parts. So, titignan na natin yung loob ng box. Ito 
Ito ay merong frame na kasama ang lens na chrome blue. Meron ditong outriggers kung saan ilalagay ang straps. Meron itong nose protection. At syempre, ang straps. Ipapakita ko sa inyo kung paano assemblein itong melon garments. Thank you for watching on this segment. Kung gusto nyo pa ng mga upcoming content na kagaya nito or magsubaybay sa aking channel, please do subscribe on my channel. If you haven't yet, please do click the subscribe button and notification bell para palagi kang updated sa ating mga sumusunod na content at videos. Kung sakaling naghahanap ka ng bike parts, bike equipments, lalagay ko sa description box ang link na account ni Sir Paul at kanyang page na Padjak Bike Shop. For the goggles, you can check Sir Haydar Husini. Ilalagay ko din sa description box yung link ng kanyang FB page or FB account. Hanggang dito na lang muna ang ating videos. So stay tuned for more updates. Ingat kayo palagi. Goodbye!